السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خليفة مان للبرمجر صديق رضي الله عنه وند بن قامي ماي بنا مهانا يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وند يعنى نام إنه برجع بدن ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وند برجع بدن باو برادمي كماي നമുക്ക് ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തിലേക്ക് പോകാം അവിടെ യുദ്ധയാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന മഹാനായ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ സൈന്യം അതിവിപുലമായ സൈന്യം ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വന്നിറങ്ങി അവർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടക്ക യാത്രയിലാണ് കൂടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും അവരെല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചില ടെൻറ്റുകളിൽ വിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റു ചില ബാക്കിയുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് തൻ്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ഏത് പ്രദേശത്ത് ചെന്നാലും ആ പ്രദേശം മുഴുവനും അദ്ദേഹം വേഷപ്രച്ഛന്നനായി അദ്ദേഹം ചുറ്റിക്കറങ്ങും അങ്ങനെ പല വീടുകളും സഞ്ചരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കിളവിയുടെ വീടിൻ്റെ സമീപമെത്തി അവിടെ വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ഒരു കിളവി വീട്ടിൻ്റെ ഉമ്മരത്ത് തന്നെയുണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആ സഹോദരിയോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉടനെ ആ സഹോദരി പറയാൻ തുടങ്ങി എന്തു പറയാനാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഉമർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയല്ലേ അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല വളരെ കഷ്ടപ്പാടാണ് വിഷമമാണ് അയാൾ ഞങ്ങളോട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്രമമാണ് ലുൽമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല സഹോദരി ഉമ്മ എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുറവുള്ളത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടുന്ന റേഷൻ സമയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല അത് ഉമർ എന്നോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലുൽമല്ലേ അക്രമമല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉമർദിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരില്ലേ എന്നൊക്കെ വീണ്ടും ആ സഹോദരി ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങി മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ആവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഈ ലുൽമ ഈ അക്രമം ഇത് ഖലീഫ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വലിയ വിസ്തൃതമായ ഒരു പ്രദേശം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ലേ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഈ കഷ്ടപ്പാടും വിഷമവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണീയരുടെ അവസ്ഥ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ എന്തൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഈ പറയുന്നത് ആ സഹോദരി പറയാൻ തുടങ്ങി മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അന്നു തേങ്ങലടക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഉമറിനേക്കാൾ വിവരമുള്ളവരാണ് ഉമറാണ് വിവരമില്ലാത്തവനെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും നിങ്ങളോട് ഉമർ ചെയ്ത ഈ ലുൽമി അക്രമം അത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ വല്ല ഹതിയേയും കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആലോചിക്കാം എത്രയാണ് കിട്ടുക എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പത്ത് ദിർഹമ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉമർ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത ലുൽമ് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സഹോദരി പറഞ്ഞു പത്ത് വളരെ കുറവാണ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചായാലോ അതും കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി ആ സഹോദരി എങ്ങനെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം നാൽപ്പത് ദിർഹമ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉമർ എന്നോട് ചെയ്ത ഈ ലുൽമ് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കാമെന്ന് ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം അത് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ അത് ഒരു തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ അതിനിക്ക് എഴുതി തരണം ഉമർ എന്നോട് ചെയ്ത ലുൽമ് നാൽപ്പത് ദിർഹമിന് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാൻ ആ സംഖ്യ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പണക്കഴി നാൽപ്പത് ദിർഹം ആ സഹോദരിക്ക് കൊടുത്തു അവരെ തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ അത് എഴുതി കൊടുത്തു രംഗം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വന്ന സേനാവ്യൂഹത്തിന് പോകാനുള്ള സമയമായി പലയിടത്തും തിരഞ്ഞെങ്കിലും ഉമർ ബുലഹത്താ പ്രതി അള്ളാഹുവിനെ കാണാതെ ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അവസാനം മഹാനവറുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പുത്രൻ തന്നെയാണ് കടന്നു വന്നത് മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മകൻ വന്ന വന്ന പാടെ പിതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമീർ ഉൽ മുമിനി നമുക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ കുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോകണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് സത്
ഈ തുണിക്കഷ്ണം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ കഫൻ പുടവയിൽ നീ ചേർത്ത് വെക്കണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുമുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ പാതകിയായ ലാലിമായ ഉമറിന് ഈ തുണിക്കഷ്ണം കൊണ്ട് ഉപകാരം കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ ഉമർ മുൽഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു വന്നു ആ തുണിക്കഷ്ണം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സെയ്ദുന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു വന്നുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ ധാരാളമായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും തഹാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉറ്റമിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനും അങ്ങേയറ്റം ഒരു കാലത്ത് കഠിനനായിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ലോല മനസ്കനുമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അനഹു അപരിഷ്കൃതനായിരുന്നു കാടനായിരുന്നു ചരിത്രം അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വേട്ടയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളെ അതിനെ വേട്ടയാടി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം തേടുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച വളരെ അപരിഷ്കൃതനായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ മദ്യവും മധുരാക്ഷിയും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അനുവദനീയമാണല്ലോ ആ വിഷയത്തിലൊന്നും ഒട്ടും പുറകിലല്ലായിരുന്നു സാക്ഷാൽ ഉമർ മുൽഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹുവന്നു അങ്ങനെ ഒരു വേട്ട കഴിഞ്ഞു വരുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ മക്കയിൽ നടക്കുന്ന ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ ആഗമനം പ്രവാചകൻ്റെ പ്രബോധനം ഇതൊന്നും സത്യത്തിൽ ഉമർന്ന് ഏശിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഒരു വലിയ കാര്യമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നുമില്ല അതൊക്കെ ആളുകളുടെ ഒരു നേരം പോക്ക് എന്നതിലപ്പുറം അദ്ദേഹം അതൊരു സ്ഥാനവും കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ഏതായാലും പുതിയൊരു മതത്തിലേക്ക് തങ്ങളൊക്കെ പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ആ ലാത്ത ഹുസ്ദ ഉബുല്ലയിലേക്ക് ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ രീതി പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് ഏകദേശം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വേട്ട കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേളയിലാണ് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു വന്നു അമ്രുബിൻ ഹിഷാമിൻ്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം അറിയുന്നത് അമ്രുബിൻ ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ അബുജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അബുജഹൽ അനത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവൻ ദാർനദ്വയിൽ യോഗം ചേർന്നു കൊണ്ട് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രവാചകൻ്റെ തലയെടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് നൂറ് ഒട്ടകം എന്ന വാഗ്ദാനമാണ് നൽകിയിരുന്നത് നൂറ് ഒട്ടകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സമ്പന്നനാകാമല്ലോ എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുനും അതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് ആ ഒരു തലയെടുക്കലല്ലേ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ അല്ല അബൂജഹലിനെ തലയെടുക്കാനും വേണമെങ്കിൽ ഇടിയാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ്റെ തലയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷാൽ ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിന് പുറപ്പെട്ടത് വഴിമധ്യ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉമറെ നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ പ്രവാചകൻ്റെ തലയെടുക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയും ആ പ്രവാചകൻ്റെ മാർഗത്തിലാണല്ലോ അതറിയാതെയാണോ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ തലയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താ പ്രതി അള്ളാഹുനും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് തൻ്റെ സഹോദരി ഫാത്തിമയും ആ മാർഗത്തിലാണെന്ന് അറിയുന്നത് ഒട്ടും വൈകാതെ ഫാത്തിമയുടെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്ന മഹാനവുകൾ ആ കഥകിൽ മുട്ടി വാതിലക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഉമറാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പേടിച്ചു വറച്ച ആ തൻ്റെ പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഭർത്താവിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു വന്നു ചവിട്ടിപ്പൊളിക്കും തുറക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവസാനം അവർ വിറകയാറുന്ന കൈകളോടുകൂടെ വാതിൽ തുറന്നു ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കേട്ടിരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ നീ അത് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറയുകയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുവനു അതിനു മുമ്പ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടെ ആ സഹോദരിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവരുടെ രക്തം മഹാനവരുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഒറ്റിറ്റ് വീഴുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാനിടയായി എന്നും പറയുന്നു ഏതാവട്ടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അത് വൃത്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രം അനുവദനീയമായതാണ് ശുദ്ധിയോടുകൂടെ മാത്രമേ അത് പാരായണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ നീ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാനത് പാരായണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വന്ന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ആദ്യമായി ഓതിക്കൊടുത്ത വിശുദ്ധ വചനം
وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധമായ വചനങ്ങളാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒതുക്കേൾപ്പിച്ചത് ആ വചനങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനായ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു കാര്യരുമ്പ് പോലെ കറുത്തിരുണ്ട കാര്യരുമ്പ് പോലെ കറുത്തിരുണ്ട അങ്ങേയറ്റത്തെ പരുക്കനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാറ് ഷെരീഫിൻ്റെ മുമ്പിൽ ലോലമാവുകയും മഹാനവരുടെ ഹൃദയം കൂടുതൽ കേൾക്കാനും അറിയാൻ വേണ്ടി തപിക്കുകയും പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകർ താമസിക്കുന്ന ദാറുൽ അർക്കമിനെ തേടിപ്പിടിച്ചിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ കൂടെയുള്ള പലരും പറഞ്ഞു നിബിയെ അപകടമാണ് ഉമറാണ് വരുന്നത് ആരെയും കൂസാത്ത ആരെയും ഭയപ്പെടാത്ത ഉമറാണ് കടന്നു വരുന്നത് മഹാനായ പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബിനോട് ദുവാ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ വിശുദ്ധ ധീരന് രണ്ടാറുള്ള ഉമറിനെ കൊണ്ട് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് റബ്ബിനോട് ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാറ് ഉമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിരിക്കലോ ഹിസാമിൻ്റെ മകനായ ഉമർ അതാണ് സാക്ഷാൽ അബൂ ജഹൽ അഹനത്തുല്ലാഹി അലഹി അതല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അതിൻ്റെ പുലർച്ചയാകുമെന്ന പ്രവാചകർ അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും പ്രവാചകർ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൽ സയ്യിദിന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് കടന്നു വരികയും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലെ കടന്നു വന്ന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ പരിചിതമായ തൻ്റെ പ്രകൃതിപരമായ ആ സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും ഒക്കെ അതേറ്റവും അധികം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രവാചകരെ ഈ വിശുദ്ധ ധീൻ ഈ മതം ഇതിങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതല്ലെന്നും അതിനെ പരസ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഞാൻ അതിനൊരുക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ കാപാലയത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ധീനിൻ്റെ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ നാന്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്നത് മഹാനായ സയ്യിദന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹുനഹു ആയിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുകൂടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ എപ്പോഴും മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ നാം കാണുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും അവർ രണ്ടുപേരും സുദ്ദീഖ് അലക്കബർ അലി അള്ളാഹു അന്നു ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരിക്കൽ അവർ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടായിരിക്കെ പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കഥാലിക്ക് അനുഭവാസു ഇപ്രകാരമാണ് ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്ന് അഥവാ അന്ത്യനാളിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നതും ഇപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്നാണ് തഹാ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ധീനൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അവരേശം വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു മഹൽ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നാൽപ്പതോളം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റലി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് കാണാം മദ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു നബിയെ മദ്യം അത് പൂർണ്ണമായി വിലക്കപ്പെട്ടെങ്കിലേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ അതപ്പതിച്ചു പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മദ്യത്തിനെ പാടയെ വർജിക്കുന്ന അവരവസ്ഥയിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്തിച്ചേരുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു നബിയെ സ്ത്രീകളെ പള്ളികളെ തൊട്ട് തടഞ്ഞേ മതിയാകൂ അതിനു വേണ്ടി കർക്കശ നിലപാടിലായിരുന്നു മഹാനായ സീതുനാവ് മുർ ബുലഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളിൽ സയ്യിദിന ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ നിലപാടനുസരിച്ച് ആകാശത്തിൽ വഹിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളതിനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഉമറെ നീ ഒരു വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ പിഷാജ് ആ വഴി വിട്ട് മറ്റൊരു വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് തഹാ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അതിശക്തമായ നിലപാട് ജീവിതത്തിലെടുത്ത മഹാനായ ഉമർ ഉല്ല ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് സമനില തെറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് മഹാനായ അലിബിൻ അലിബിൻ ഹത്ത അലിബിനോ മഹാനായ അലിബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു വൻഹു സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിലിരുന്നപ്പോൾ മഹാനായ
സ്ദീഖ് ലക്ബർ അലി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ചകളിൽ നമ്മളത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ പഠന വിധേയമാക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമിയിലുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ നീതിയും ന്യായവും അത് നമ്മുടെ മഹാത്മജി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്ത് ഏത് ജനവിഭാഗത്തിനും ഏതൊരു ഭരണാധികാരിക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ നീതി ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിൽ ലവലേശം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ മഹാനവറുകൾ തയ്യാറുണ്ടായിരുന്നില്ല തൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരെ ഒരാരോപണമുണ്ടായപ്പോൾ ആ മകനെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കാൻ മഹാനവറുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത ഉടനെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഖലീഫയായി ഭരണാധികാരിയായി നിയുക്തനായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തെയും വിട്ട് മറ്റൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിൻ അവരോട് ചോദിച്ചത് ആ സമയത്ത് അവരിലൊരാൾ എഴുന്നേറ്റുന്നോട് പറഞ്ഞു ഉമറെ ഞങ്ങൾ ഈ വാളിന് താങ്കളെ ഇരയാക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു അക്ബർ ഞാൻ വഴിതെറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ നിർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനും തയ്യാറാണല്ലോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിനു അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ തിരുത്തണമെന്നുമാണ് മഹാനവറുകൾ ആ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തൻ്റെ ഭരണാധികാരത്തിന് കീഴിൽ യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരൊട്ടകക്കുട്ടി വിശന്നു വരഞ്ഞാൽ അതും തന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ദൃഢവിശ്വാസക്കാരനായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു തലാനുഹു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ രാത്രി പകൽ മുഴുവനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നേരിട്ടും രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവരുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകളും അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളും ഒക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിനുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ യാത്രാവേളകളിൽ ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി ഒരിക്കൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുവിനുവിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു യാത്രാവേളയിലാണ് പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്വരം അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത് മകൻ പറയുന്ന ഉമ്മ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഉമറിൻ്റെ ഭരണാധികാരം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ മാതാവ് പറയുന്നു മോനെ ഉമർ എങ്ങനെയാണ് ഇതറിയുന്നത് അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് മകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹാനായ ആ സഹോദരി പറയുന്നു മോളെ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ പറ്റില്ല നമുക്ക് വിറ്റാൽ മുതലാവില്ല ഈ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ച മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു വീണ്ടും ആ സഹോദരി പറയുകയാണ് ഉമ്മ ഉമർ ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുന്ന മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ തമ്പുരാൻ അവൻ പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന അറിയാതിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന് ഭാര്യയായി ആ സഹോദരിയെയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയത് ആ യാത്രാവേളകളിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു എന്നു പാതിരാത്രി സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരവേളയിലാണ് മനോഹരമായൊരു പദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അതിങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായ കാവ്യശകലത്തിന് ഒരു കവി ഇങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നീണ്ടുപോകും നീനിശ മുറ്റിടുന്നിരുൾ ചുറ്റും കൂട്ടിനാളില്ലാതെ ഞാനേകയായി ശയിക്കുന്നു എൻ പതി ബഹുമാനം പിന്നെ ദൈവഭക്തിയും തടയുന്നൻ ഭർത്താവിൻ ഗ്രേഡു ഞാൻ തകർക്കുവാൻ വിരഹവേദന പൂർന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ ദയനീയമായ വിലാപമായിരുന്നു അത് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മാസങ്ങളോളമായി പട്ടാളത്തിൽ പോയ ആ സഹോദരിയുടെ മാനസികമായ വിഷമവും പ്രയാസവും മനസ്സിലാക്കി ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹു വന്നു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അത് സംബന്ധമായി വിചാരണ ചെയ്യുകയും ഇനി തൻ്റെ പട്ടാളക്കാരിൽ ഒരാളും നാലു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ പട്ടാളത്തിൽ തുടരാൻ പാടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി ഈ രൂപത്തിൽ പ്രജകളുടെ മനസ്സും നോവും വേവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൽ ഒരുപാടൊരുപാട്
മഹാനായ സിഖിദുന ഉമർ അബ്ദുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിസ്തൃതമായ ചരിത്രവും സംഭവങ്ങളുമൊന്നും വളരെ ചെറിയ ഒരു സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അത്രതമേൽ വിശാലമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ജീവിത കഥയാണ് മഹാനായ സിഖിദുന ഉമർ അബ്ദുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഓരോ വിഷയങ്ങളും ജ്വലിക്കുന്ന ഓരോ ഓർമ്മകളാണ് ഒടുവിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ മുൽജിം എന്ന് പറയുന്ന അക്രമിയുടെ കുത്തേറ്റ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ മെഹ്റാബിൽ പടഞ്ഞു വീണ മഹാനായ ഉമർ അബുൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ബോധരഹിതനായി വീണ മഹാനവറുകൾ ബോധം തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി അന്വേഷിച്ചത് മാ ഫാലബി സലാത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു തൻ്റെ വേദനയോ ആരാണ് തന്നെ കുത്തിയതെന്നോ എന്നല്ല മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം വളരെ വേദനയോടുകൂടെ വിഷത്തിലൂട്ടപ്പെട്ട ആ കത്തിയുടെ മൂർച്ച കൊണ്ട് വിഷമിച്ചു കിടന്ന മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സഹോദരൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു ആ സഹോദരൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്ന് സഹോദര നിന്റെ തുണി ഇറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന് കാണുന്നില്ലേ നിന്റെ തുണി നെരിയാണിക്ക് താഴെയാണ് ഇത് ഹബീബായ പ്രവാചക റസുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ തുണി നീ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക എന്നായിരുന്നു മരണാസന്നനായി കിടക്കുന്ന ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു വന്നു ആ സഹോദരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഈ രൂപത്തിൽ അവസാന ശ്വാസം വരെയും വിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗദർശന ദർശകനായി നിലകൊണ്ട മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു വന്നു ചരിത്രത്തിൽ എക്കാലവും അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടും അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല മഹാനവറുകളുടെ കൂടെ ജന്നാത്തുനൈമിൽ സാധുക്കളെ നമ്മളെയൊക്കെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വാഹൃദാന അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു